வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சென்ற பயிற்சியில் நாம் வாய்ப்பாளர் தேர்வு குறித்து பார்த்தோம் அதற்காக ஒரு புதிய சர்வே முறையையும் அறிந்து கொண்டோம் உங்களுக்கு மிக்க பயனளித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பல நண்பர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று அதன் தொடர்ச்சியாக நாம் அடுத்ததாக என்ன செய்ய போகிறோம் என்பது ஒரு வாய்ப்பாளரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அவரது பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை நாம் அவருக்கு ஆலோசனையாக சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நமது வேலை அது குறித்து இந்த பயிற்சியில் நாம் பார்ப்போம் பயிற்சிக்குள்ளே போவோம் பிரச்சனை ஒரு வாய்ப்பாளருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன நமது பார்வையில் ஒரு வாய்ப்பாளருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவரது எதிர்பாராத இறப்பு மற்றும் அதனால் அவரது குடும்பத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய வருமான இழப்பு இதுதான் ஒரு எந்த ஒரு நபருக்குமே குடும்பம் எந்த ஒரு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதுவாகத்தான் இருக்கும் நாம் சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து வாய்ப்பாளர்களுக்கும் நம்மையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறேன் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது ஆக இதற்கான தீர்வு அதைத்தான் நாம் ஆலோசனையாக சொல்ல போயிருக்கிறோம் இதற்கான தீர்வு என்ன உலகத்திலேயே இதற்கான ஒரே ஒரு தீர்வு ஆயுள் காப்பீடு மட்டும்தான் இன்சூரன்ஸ் ஒரு சிலருக்கு காப்பீடு என்பது தெளிவாக புரியாது என்பதால் இன்சூரன்ஸ் என்பதையும் இதில் குறிப்பிடுகிறேன் இது நாம் அனைவரும் அறிந்தது ஆனால் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன என்றால் எதிர்பாராத இறப்பு அதனால் ஏற்படக்கூடிய வருமான இழப்பு இதைத்தான் நாம் வந்து சரி செய்வதற்கான ஆலோசனையை சொல்ல போகிறோம் பொதுவான ஒரு புரிதலில் பார்த்தால் எதிர்பாராத இறப்பு என்பது ஒரு பிரச்சனையா அப்படித்தான் அனைவருமே யோசிப்பார்கள் இந்த வாழ்க்கை வந்து நிலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அது இயற்கை தான் மரணம் இறப்பு என்பது இயற்கை தான் அப்படி இருக்க அது எப்படி பிரச்சனையாக இருக்க முடியும் என்றுதான் அனைவரது எண்ணமுமே இருக்கும் அந்த இறப்பு என்பது இங்கே பிரச்சனை இல்லை அந்த இறப்பினால் ஏற்படக்கூடிய வருமான இழப்பு அதுதான் பிரச்சனை இதை நாம் வாய்ப்பாளருக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் வாய்ப்பாளர் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் அந்த பிரச்சனையை அவருக்கு காட்சிப்படுத்தினால் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள் காட்சிப்படுத்துவது என்பது அது குறித்த விவரங்களை தெளிவாக சொல்லலாம் என்னதான் தெளிவாக சொன்னாலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் ஒரு விவரத்தை சொல்லும் போது அதற்கு அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய புரிதல் அல்லாதியானது உதாரணமாக இந்த படத்தை பாருங்க அவர் ஒரு கையில இருக்கிற பணம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்ட கடந்த மூன்று மாதங்களில் பல நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்தவர்களுக்கு முழு சம்பளம் கிடைக்கவில்லை பலருக்கு சம்பளமும் கிடைக்கவில்லை தவிர்க்க முடியாத விஷயம் அது அப்படி இருக்க அவர் உங்களது வாய்ப்பாளர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வாய்ப்பாளர் இருக்கிறார் ஆனால் அவரது வருமானம் இல்லை வருமான இழப்பு அப்போது அவரது குடும்பம் என்னென்ன சிரமங்களை சந்தித்தது எப்படி அந்த சிரமத்தை ஈடுகட்டியது வாய்ப்பாளர் இருக்க போக அந்த சிரமத்தை அவர்களால் ஈடுகட்ட முடிந்தது நாம் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை நாம் கண்டறிந்து அவருக்கு விளக்கக்கூடிய பிரச்சனையில் அவர் இருக்க மாட்டார் அதனால் வருமான இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது இரு மடங்கு இடர் தற்போதைய எடுத்துக்காட்டாக நாம் சொல்லக்கூடிய சூழலில் வாய்ப்பாளர் இருக்கிறார் அவர் அவரது குடும்பத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர் மூலம் வரக்கூடிய வருமானம் நின்றுவிட்டது இந்த நேரத்தில் அவர் சந்தித்த பிரச்சனைகள் அதை சமாளிப்பதற்காக அவர் இருந்தார் ஆனால் நிலை இல்லாத வாழ்க்கை என்ற எதிர்பாராத இறப்பு அதை நாம் குறிப்பிடும் போது வாய்ப்பாளர் இருக்க போவதில்லை அவரது குடும்பம் மட்டுமே அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பாளர் மட்டும் இருக்க போவதில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது அவர் மூலம் வரக்கூடிய வருமானமும் இருப்ப போ இருக்க போவதில்லை அப்படி இருக்க இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் குடும்பம் எப்படி சமாளிக்கும் இது போல நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை காட்சிப்படுத்தி சொன்னால் அவரது புரிதல் மிக எளிதாக இருக்கும் அவர் புரிந்து கொண்டவுடன் என்ன எதிர்பார்ப்பார் தீர்வு உதாரணமாக தீர்வு என்பதை நாம் ஒரு சாவி ஒரு பிரச்சனையை பூட்டு என்று வைத்துக் கொண்டால் ஒரு தீர்வை சாவி இப்படித்தான் நாம் காட்சிப்படுத்துவோம் இது நமக்கான ஒரு காட்சிப்படுத்துதலாக எடுத்துக்கொள்வோம் புத்தம் புதிய ஒரு சாவி போன்ற தீர்வை அவர் எதிர்பார்ப்பார் நாம் என்ன தீர்வை அவருக்கு நாம் கொடுக்க போகிறோம் நாம் முன்வைக்கக்கூடிய தீர்வு அவர் வயதிற்கு ஏற்ற அவரது வருமானத்திற்கு ஏற்ற அவரது வாழ்க்கை சூழலுக்கு ஏற்ற தகுந்த ஒரு காப்பீட்டு திட்டத்தின் திட்ட விளக்க அறிக்கையை நாம் அவருக்கு ஒரு தீர்வாக முன்வைப்போம் 
இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாவி வந்து கொஞ்சம் பழைய சாவி மாதிரி இருக்கும் பொதுவா அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தீர்வு அவருக்கு பிரச்சனை இப்பதான் முழுதாக புதிதாக தெரிகிறது அப்ப அவரும் புதிதா ஒரு சாவி எதிர்பார்ப்பாரு நாம வைக்கக்கூடிய விளக்க அறிக்கை வந்து அவருக்காக ஒரு வாய்ப்பாளரது பார்வையில இருந்து பார்த்தால் நாம் முன்வைக்கக்கூடிய தீர்வு ஒரு பழைய சாவியை போல தோன்றும் நாம் அதற்கு என்ன செய்வது கம்பாரிசன் கூட பார்த்துக்கலாம் நாம் முன்வைக்கக்கூடிய தீர்வை அவர் எப்படி பார்க்கிறார் ஒரு பழைய சாவி போல பார்க்கிறார் அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தீர்வு ஒரு பளபளம் என்ற புதிய சாவியாக அவர் எதிர்பார்க்கிறார் உண்மையில் நாம் முன்வைக்கும் தீர்வும் அதை போன்றதுதான் ஆனால் அவரது பார்வைக்கு அது அப்படி தெரியவில்லையே அதை எப்படி நாம் சரியாக அவருக்கு புரிய வைக்க முடியும் எவ்வளவுதான் வாய்மொழியாக நீங்கள் விளக்கங்கள் கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த துறை பற்றிய அறிதல் குறைவாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாளர் பொதுவாக அனைவருக்குமே இந்த துறை பற்றி உங்கள் அளவிற்கு புரிதல் இருக்காது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாய்மொழியாக நீங்கள் எவ்வளவுதான் விளக்கம் கொடுத்தாலும் அது பழைய சாவியை போலத்தான் அவரது காட்சியில் தோன்றும் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய தீர்வு நீங்கள் சொல்லும் செயலை செய்யும் என்பதை அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் இந்த சாவி இப்ப திறக்குது பாத்தீங்களா இத மாதிரி நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய அந்த திட்டம் அந்த காப்பீட்டு திட்டம் அவர் எதிர்பாராமல் இறந்து போனாலும் அவரது குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் என்பதை தெளிவாக அவருக்கு காட்சிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் இதை எப்படி செய்யலாம் உங்கள் அனைவருக்குமே தெரிந்திருக்கும் பல பயிற்சிகளில் நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் களத்தில் என் நான் அறிய பல முகவர்கள் இதை பயன்படுத்துவதில்லை சர்ப்ளஸ் என்ற வார்த்தை ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டு முடிவிலும் எல்ஐசி தனது ஆண்டு அறிக்கை நிதி அறிக்கையில் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது இந்த ஃபார்முலாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சர்ப்ளஸ் என்பது இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அரசுக்கான ஐந்து சதவீத பங்கீடு மத்திய அரசிடமும் மீதி மீதம் இருக்கும் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத பங்கீடு பாலிசிதாரர்களுக்கான போனஸாகவும் பிரித்து வழங்கப்படுகிறது இது நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக அறிந்தது இதை களத்தில் நீங்கள் சந்தித்து ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பாளருக்கு எடுத்து சொல்கிறீர்கள் ஆனால் காட்சிப்படுத்துகிறீர்களா அங்குதான் நாம் தவறு செய்து விடுகிறோம் எவ்வளவுதான் வாய்மொழியாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலும் கண்களால் பார்த்து காட்சிப்படுத்தப்படுவதை போன்ற புரிதல் ஏற்படாது இந்த படத்துல இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய குளியல் தொட்டி கண்டுபிடிப்பு கீழடி அகழ்வாய்வில் எதற்காக இதை வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நகைமுறனா வச்சிருக்கிறோம் நமது பாரம்பரியத்தை பத்தி நான் அகழ்ந்து ஆராய்ந்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது எல்லாம் மூடி போயிடுச்சு நமது நிறுவனத்தினுடைய பெருமையை நாம் எடுத்து சொல்கிறோம் ஆனால் காட்சிப்படுத்துவதில்லை அதை எப்படி செய்யலாம் நாம் சர்ப்ளஸில் இருந்து மக்களுக்கு தரக்கூடிய போனஸ் ஒவ்வொரு வருடமும் அறிக்கையாக வெளியிடப்படும் கடந்த ஆண்டில் எவ்வளவு போனஸ் எந்த திட்டத்திற்கு எவ்வளவு போனஸ் அளிக்கப்பட்டது அந்த அறிக்கையோட அச்சு காப்பி கையில வச்சுக்கோங்க பிரிண்டட் காப்பி டிஜிட்டல் காப்பி வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல அனுப்புற மாதிரி டிஜிட்டல் காப்பி வச்சுக்கோங்க கடந்த ஆண்டு அதற்கு முந்தைய ஆண்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கானதை கூட நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை அவரிடம் காட்டுங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை அறிவிக்கப்பட்ட போனஸ் தொகையை காட்டுங்கள் அவருக்கு அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பங்கீட்டு தொகையை காட்டுங்கள் உபரியின் வளர்ச்சி சர்ப்ளஸின் வளர்ச்சியை அவர் புரிந்து கொள்வார் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய போனஸின் வளர்ச்சியையும் அவர் புரிந்து கொள்வார் தொடர்ந்து வளர்ச்சி முகமாகத்தானே இருக்கிறது போனஸ் இது அவரது பிரச்சனைக்கு நீங்கள் முன்வைத்த அந்த சாவி பழைய சாவி போன்று இருந்தது அல்லவா அதை அவரது பார்வையில் இருந்து மறைத்து விட்டு நிச்சயமாக இவர் தரக்கூடிய தீர்வானது நமக்கு உபயோகப்படும் என்று காட்சிப்படுத்தும் மிக சுலபமாக அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் இதை செய்ய நாம் தவறுவது நமக்கும் தோல்வி வாய்ப்பாளருக்கும் தோல்வி எப்பொழுதுமே வெற்றி வெற்றி இருவருக்குமே வெற்றி என்ற நிலையில் தான் நமது செயல்பாடு இருக்க வேண்டும் நமக்கும் வெற்றி வாய்ப்பாளருக்கும் வெற்றி என்ற வகையில் தான் இருக்க வேண்டும் பயிற்சி உபயோகமானதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த முறை இரண்டு பரிசுகள் ஒன்று போனஸ் விவர அட்டவணைகள் கடந்த ஆண்டுகளுக்கான போனஸ் விவர அட்டவணை அதுவும் புது வணிகம் மற்றும் பாலிசி சேவை தொடர்பான கையேடுகள் விவரங்கள் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இரண்டு கையேடுகள் இதற்கான டவுன்லோட் லிங்க் கீழே இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் இணைத்துள்ளேன் சென்ற முறை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு டவுன்லோட் செய்வதற்கு சற்று சிரமங்கள் இருந்ததாக நிறைய பேர் தெரிவித்தார்கள் ஆக இந்த முறை நேரடியாக டவுன்லோட் செய்யக்கூடிய லிங்க் 
டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எப்போதும் போல உங்களுக்கும் பிடித்திருக்கும் என்பது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரிவதற்காக லைக் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த மேற் மேற்கொண்டு வரக்கூடிய வீடியோக்களுக்கான இன்டிமேஷன்ஸ் உங்களை எளிதாக வந்து சேரும் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்த பயிற்சியில் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி